त्याला अनुदान पण दिलेलं आहे आणि मी बारामतीला शरद पवार साहेबांची जे ऊस परिषद होते तिथं मोदी साहेब आलते त्यांनी पवार साहेबांना भाषणामध्ये म्हणले होते की तुम्ही पवार साहेब तुम्ही बांबूमध्ये काय काम करत नाही त्यावेळेस खाली बसलेले शेतकऱ्यातच मी बसलेलो होतो ती म्हणले आता ही पंतप्रधान साहेब काय सांगायले ऊसाचं सोडून बांबू लावा म्हणाय परत तिथं मी एकटाच असा होतो कारण बांबू मधून काय पैसे होतात हे जी अक्कल मला आल्यामुळं आणि आपला बांबूसाठी पैसा किती बाहेर जातो दहा का वीस हजार कोटीचा बांबू आपण इम्पोर्ट करतो पेपर मिल असतील प्लायवूड इंडस्ट्री असतील उद्भत्ते बनविणारे कारखाने असतील अगर अगर हे असेल चारकोल इथेनॉल मिथेनॉल आता अण्णांनी सांगितलं तर ही गरज आपली आपल्या आपण भागू आणि तो बाहेर जो जाणारा पैसा आहे तो जर शेतकऱ्याच्या खिशात गेला तर त्याच्यापासून निश्चितच आणि नाही तर तुम्हाला कसली शेती परवडणार त्याच्यामुळे दोन चार एकर बांबू लावायला तरी काय अडचण आहे त्याचा स्वतःचा अनुभव घ्या शंभर टक्के बांबू पासून वैभव निर्माण होत त्या शेतकऱ्याचं अर्थकारण खूप स्ट्रॉंग होत हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे माझ्याकडे तर फक्त वीस मिनिट पाणी चलत म्हणजे पाण्याचं सुद्धा दुर्भिक्ष आहे म्हणजे त्या पानं पडून बांबूच्या पानं पडून पूर्ण शेतावर मलचिंग झालेली आहे त्याच्यात प्रचंड गांडूळ तयार केलेले आहेत माझं शेत मी गेली अठरा वर्ष झालं नांगरत नाही मोगडत नाही खुरपीत नाही पाया घालीत नाही काहीच करत नाही कारण करताच येत नव्हतं मजूरच मिळत नव्हता परवड पहिलं पैसा नाही म्हणून केलं नाही आता ती म्हणजे फॉर्म्युला झालं नॅचरल फार्मिंग म्हणजे ती आता मला लोक म्हणाले तुम्ही का करत नव्हता आधी म्हणत होतो मी वैतागून करत नाही पैसे नाहीत म्हणून करत नाही आता म्हणतो ही निसर्ग शेती आहे फुकवकाला वाचा आणि काही न करता थोडस घन लागवड करून मी छान पैसे पैकी पैसे करायला लागले माझा शेतकरी बांधवाला तळतळीत म्हणजे तळमळ आहे तुम्ही थोडा अभ्यास करा कोणते साहेब म्हणले तसा अभ्यास करा परंतु बांबू लागवड करा आणि समृद्ध व्हा असा माझा स्वतःचा अनुभव आहे नमस्कार